bwana akina maria sarungi anayefahamika pia kama shangaze bwana mashuri sana katika mtandao wa twitter pamoja na akina kigogo na wadau wengine mashuhuri katika mtandao wa twitter e bwana wameingia space na kukinukisha ile mbaya zimevujishwa siri za hatari hapa kuna maneno mazito yanatolewa hapa kwa hiyo kimsingi ukae kwa kutulia lakini maadi aliyowekwa mezani hapa ni kuhusiana na mbunge wa babati mjini mheshimiwa Pauli Nigekulu anayetuhumiwa kumfanyia katili wa kutisha kijana mmoja kwa kumlazimisha kukalia chupa e bwana si kijana mmoja tu bali wanadai ni kijana zaidi ya mmoja sasa nataka uwasikilize moto ukiwaka wakina kigogo anaamsha dude ile mbaya siri ni za hatari zinazovujishwa hapa e bwana nivuta nikuvute ah asante sana shangazi ya, kwanza kabisa ni, ni kuna kuna taarifa za kuaminika kwamba kuna watu ambao wanataka kwenda ku, kutoa hela kwa ajili ya kubadilisha ya, kwa ajili ya kina Ashi waweze kubadilisha maneno yao kwa hiyo tuwaonye pia kupitia hii space kwamba hizo njama zao tunazifahamu na tunawafuatilia kwa ukaribu mkubwa sana na hatuwezi tukakubali uh, haya mambo yaendelee tena kama jinsi ambavyo yanavyoendelea sasa hivi kwa hiyo tunafuatilia tunafahamu mengi sana tuna details nyingi sana lakini hatutaki kuziweka hapa kwa sababu ya mambo mengine ambayo yatakayoendelea Japo kuwa hatuziamini hizi mahakama. Sababu ni mahakama ni zile zile ambazo juzi tumeona hapa walivyofanya kwa mabukusi, majaji wetu ndo aina hiyo. Jaji ambaye pia anaweza eti akasema kwamba anamsimamisha ana wakili ambaye ni senior eti amemfyonya. Angalia angalia mentality ya jaji kama huyo. Ndio mahakama hizo ambazo tunazisubiri pia zitoe maamuzi basi tunaenda tu kwa sababu basi kama kutimiza wajibu lakini ni lazima sasa hivi kwenye mentality za watanzania wengi wajue kwamba chombo cha mwisho cha maamuzi ni nguvu ya wananchi na tunatakiwa tufahamu kabisa kwamba hata hukumu ya mahakama ikiwa ni mbaya ni haki yetu sisi kuikosoa na huku tunapoenda sasa hivi huku tunapoelekea sasa hivi ni pabaya zaidi kwa sababu watu ambao wapo kwenye serikali wameshindwa kuwa na busara wameshindwa kuwa na hekima wameamua kutanguliza tamaa mbele wameamua kutanguliza roho mbaya mbele wanashindwa a uh, kuhakikisha sasa dunia imebadilika Tanzania imekuwa ni kubwa watu wana tabia zao kila mtu anakuja na tabia yake kila mtu ana malezi yake tulihitaji tuwe na katiba ambayo ita shape kila raia kila mtu na tabia zake ili sasa tupate kizazi ambacho kitakuwa kinaheshimu sheria lakini hawataki kutupatia katiba hawataki tuwe na katiba lengo lao ni kuwa waweze kutuibia waweze kufanya wizi waweze kufanya mambo ambayo wanayataka wao waweze kulawiti watoto wa watu waweze kuumiza watoto wa watu ili katiba iendelee kuwapa fever. Sasa Watanzania tuwe na mentality kwamba a a sisi wananchi kwa kutumia nguvu ya ule ya wananchi sisi ndio ndio chombo cha mwisho cha kutoa maamuzi na hiyo ndo nature ya dunia. Chombo kikubwa cha kutoa maamuzi ni wananchi. Sasa tunaona kwamba kuna baadhi ya maafisa wanataka kwenda kutoa shilingi milioni tatu kubadilisha upepo. Tunawaambia waende kama wanajitaka. Wafanye hicho ambacho wanachokitaka. Na pia kuna watu ambao wapo kwenye harakati, wanajifanya ni wanarakati, wanajifanya sijui sisi ni nini. Tunawajua ujanja ujanja wao, tunawajua udalali wao, tunawafahamu na tunaona, tunawaangalia tu. Sasa siku ambayo tukianza pia kuwa kuwataja kuwa dharani na kuambia wananchi wasije wakatuone kama sisi ni rude sana ila sisi tunachotaka ni kuona nchi yetu inabadilika na nchi yetu kuwa ni nchi ambayo wajanja hawapewi nafasi watu ambao ni madalali hawapewi nafasi tunataka tuone mambo ya minyoka tunataka ikiwa black iwe black 
that's why hata mimi naipenda hiyo color black kwa sababu black haibadiliki black hiyo inakuwaaga black tu sasa kuna watu ambao ikiwa nyekundu wanataka iwe kijani wanataka iwe ya blue unaendaje kumuita rais mheshimiwa amechaguliwa na nani kwa sababu ili wewe honorable kuna watu ambao wanakuhono ambao wamekuweka pale sasa we rais ambaye hujachaguliwa unamhitaji mheshimiwa tunafanya mambo mepesi kwenye maamuzi ambayo yanatakiwa yafanyike maamuzi magumu kwani kwenye nchi yetu sasa hivi kesi za ubakaji zina dhamana hazina dhamana sasa kum, 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 kumwambia kijana akalie chupa tena watu wawi, watu watatu wanakalia chupa moja anakalia huyu anatoka mwingine anakuja anakalia hiyo chupa anakuja mwingine anakalia hiyo chupa inakuwaje na dhamana tena mtu anachaji na simu anapata confidence kabisa ya kukaa na kuchaji na simu huyu mtu ni kwamba anaijua serikali vizuri na anajua udhaifu wa watu wana viongozi wake walioko serikalini vizuri mtu ambaye unaenda kufanya kitendo cha unyama kama vile unakaa unashika simu unapata api hiyo confidence na wakati sisi ambao tunatetea haki za binadamu tukifika polisi tuna 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 tuna, tuna, tuna chini tunakanyagwa na, 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 na mateke na wa polisi this this is very stupid and we, we, we are not allowed that hatuwezi tukakubali na, na, na kuna hii kitu yani mahakama inaonekana kwamba basi kila kitu tuende mahakamani kila kitu tuende mahakamani sasa hivi imetosha tumeshaona tuna aina gani ya majaji tukifuatilia ile trending ya, ya, ya tukifuatilia trend ya kesi ambazo na maamuzi ambayo yanatoka kwenye 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 mahakama uh, serikali ikiwa ikiwa na interest kwenye kesi tunaona jinsi gani ambavyo mahakama inajiandaa smart yenyewe sasa inabidi sasa sisi tufanye maamuzi na maamuzi ndiyo kama hayo kuna baadhi ya watu ambao ni tunawajua kabisa ni wezi wana mabasi yao wana miradi yao tunaifahamu lakini unakuta mtu anaenda wengine wanaenda kufanya kazi sasa unatofauti gani na mtumwa kama unaweza kwenda kufanya kazi kwenye 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 mabasi ya watu ambao au kwenye 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 kwenye, kwenye migawa ya watu ambao wana wanatutesa wanatuumiza kuna haja gani kwa hiyo kuna muda inabidi tuzishinde njaa zetu kuna muda inabidi kichwa chetu na akili yetu ishinde matumbo yetu leo tumekuwa na viongozi wanajita ni viongozi wa upinzani wanakuambia mheshimiwa mheshimiwa miguru nchemba mheshimiwa ana uheshimiwa gani uchaguzi wa 2020 haukuwa ni uchaguzi watu wanatokana na huo uchaguzi unasema ni mheshimiwa i will accept kwenye ile ile kanuni ya kwamba hata kama rais akipita kwa kupindua madaraka anakuwa ni rais lakini sio mheshimiwa anakuwa ni rais ambaye aliiba kura hii dhana ya kuitana waheshimiwa ni dhana ya kipumbavu unamuita mtu mheshimiwa mtu ambaye anatesa watu ni ujinga mnatumika sijui ni mnatumika bila kufahamu mtu anakuwaje honorable na mtu ambaye anaweza akauza bandari zetu anakuwaje honorable what is that honorable haki inapaswa kudaiwa kwa nguvu Unaendaje kuomba haki? Tumekuwa ni watu ambao ni wanafiki. Tunatafuta sympathy, tunatafuta vi, yani tunatafuta vitu vidogo vidogo. Yani tunatafuta sijui huruma, sijui tunatafuta nini. Leo imefikia hatua. Watu wana, 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 wanaingiza walipa kodi eh, chupa kwenye makalio, kwenye matako yao. Na hichi na na hili lilotokea sio 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 hili tu hawa CCM na 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 na, 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 na vyombo vyao vyote wana hiyo tabia tunakumbuka kwenye uchaguzi Esther Matiko kama unakumbuka yule polisi alikuwa anamuingiza kidole kwa imekuwa ni trend ya ya, ya askari imekuwa ni trend ya CCM Wam, wanatengeneza mambo ya ajabu hatuwezi tukakubali hatuwezi tukakubali lakini 
hatuwezi tukakubali vipi hatuwezi tukakubali kama tukiamua watu wachache ambao wenye akili timamu tukaungana tukaacha kuwa ni selfish tukaacha kuwa ni watu ambao tunataka tu sifa za kipumbavu tunataka tuonekane atufanyi kazi kama ufanyi kazi hatuwezi tukaondoa walipo hawa watu ni lazima tuwe na organization nzuri ni lazima tuungane kila mtu ana uwezo wake ambao Mungu kampatia you can't be mshaba you can't be rehema you can't be liberatus wewe utakuwa una kitu chako wewe mwenyewe na anapoenda mtu anafanya kitu fulani usione kwamba anaenda kufanya labda mimi si nitaonekana because the people they want to kufunika wanasema swali yes yeah I can, i can say i can say shangazi the people always they want to do well but they, they don't want to do well than them hiyo ndio kitu ambayo inatutafuna sana Yaani kwamba eti atakufunika. Huu ni upumbavu tuko kwenye nchi ambayo tupo kwenye dimbu la umaskini. Ona hawa watoto sasa hivi wanaishi huyu Michael nime nimezungumza naye, nimezungumza na Hashim. Ni watu ambao wanaishi sasa hivi kwenye ahadi ambayo ni, ni hatarishi. Hawawezi kufanya kazi, hawajui watakula nini. Basi tunakuja hapa tutaongea tu hapa spesi tutazungumza lakini hatujui hatari ambao wanaopitia maisha ambayo watakopitia kwa kipindi hichi. Ni watu ambao wanataka msaada. Sasa tunapozungumza kwenye taifa kama hili mpaka sasa hivi mtu kalala kwenye godoro zuri tu kajiachia na kavaa night dress sasa hivi na kati amewafanyia maafa watu ambao vijana wadogo ambao yani ni wadogo zangu. Wana miaka nane au ni watoto ambao wangetakiwa wawe shuleni lakini kwa ugumu wa maisha sasa hivi wameamua kujituma wapate at least 50 wasaidia wazazi wao nyumbani sasa wewe kwa kodi unaenda kujaribu hii 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 hi, hi, haikubaliki hii haikubaliki lakini huyu Paulina Gekuli anapata wapi hiyo nguvu? Anapata hiyo nguvu kwa sababu anaona viongozi wakubwa wenzake wanachokifanya in the same same na yeye. Hataki kuongea pale kwenye hoteli walikuwa wakina nani na walikuwa wanaona kwa sababu ya ushahidi. Yaani ni upumbavu mtupu na sisi hatuwezi kuondoa CCM kwa sababu ya huu jinga kwamba atakufunika atakufunika wapi? Kama unataka kuonekana bi alikiba bi diamond kwa Roma Mkatoliki imba mziki basi kama unataka ufemas lakini huku kwenye harakati hatutaki ufemas huku kwenye harakati tunahitaji tufanye kazi tuikomboe nchi yetu huku kwenye harakati tunahitaji yani yani kama kama wewe ni mwanaharakati na una, una, unaamini kwamba kwenye harakati zako utayaona matunda ya harakati au unataka kufanya ya harakati ili upate matunda au yaone matunda wewe bado hujawa mwanaharakati na ujui nini maana ya harakati kwa sababu kuna kuishia njiani. Kwa sababu kuna kuuliwa pia kama mwanaharakati. Kwa sababu kama umeamini kuwa wewe ni mwanaharakati, basi unaamini unafanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ukifa njiani, huo ni utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndo harakati. Lakini unakuja kuniambia kwamba unafanya harakati lakini unafanya harakati za kijanja janja hatutaondoa CCM hapo walipo. Kwa hiyo tunahitaji uungwaji mkono wananchi. Lazima waunge mkono na ni lazima wajitokeze. Yanapoitishwa maandamano ya amani ni lazima tutoke wote kwa pamoja tuende. Na ni lazima tukubaliane wote kwa pamoja. Okay fine. Sasa tunaenda ni wakati wa maandamano. Let's go. Kwa ni lazima ni lazima tufike uh, sehemu kama wananchi na kama wanarakati tujitambue na kuacha unafiki na kuacha mambo ambayo ni ya kutaka maxi sijui ya kutaka nini na ya kuogopa ogopa kufunikwa sijui kufanya nini au ni mambo ya kipuuzi na ni mentality na ni think capacity za watu wajinga wajinga na wavivu wa kufikiria acha kuwa na selfish acha kuwa na uchoyo twende kwa pamoja tupambanie nchi yetu tupiganie nchi yetu haya maswala pia kuwaita watu wa system honorable hakuna mtu ambaye yuko system ambaye anaweza kuwa honorable never hiyo haipo hauwezi kuwa kwenye chama ambacho kiliiba uchaguzi uwezi kuwa kwenye chama ambacho wanauza bandari zetu 
Hakuna hata mmoja ambaye aliyepinga. Hauwezi kuwa kwenye chama ambacho watu wanateseka, watu wanaumizwa. Mpaka tamko la rais litoke ndio mwanze sasa kuzungumza. Hicho ni chama au ni 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 uuni tu umejaa hapo. Hakuna chama hapo. Hauwezi kuwa na chama ambacho makonda ndio mwahamasishaji na mwenezi. Yaani unapokuwa mwenezi yani wewe ndio sifa nzuri kwenye kwa chama. Yaani mwenezi maana yake yani wewe ukiwekwa pale mbele yani wewe ndio mfano bora. Ndio maana ya mwenezi. Sasa makonda na mfano gani bora? Makonda ambaye alitajwa kwenye ripoti ambayo inaonyesha kwamba kwamba ame 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 alinani alikuwa na dhulumu uhai wa watu wa kuishi makonda ambaye amevamia clouds na mituti ya bunduki makonda ambaye ameweza kutabiri kwamba Roma atarudi kabla ya Jumapili na tukamuona baada ya kutekwa hatuwezi kuishi kwenye nchi kama hiyo hatuwezi tukawaita watu waheshimiwa kama hao mtu kama anaweza kumteua makonda anaweza kumteua makonda au au mheshimiwa never in my dead body I will not call Samia Hassan Slu honorable ever hata unipige bunduki hata unifanyeje hawezi kuwa honorable this country tunahitaji revolution ya pili tunahitaji ukombozi wa kifikra tunahitaji ukombozi tuichukue nchi yetu pia tunahitaji ukombozi wa kila aina na kama unajiona kwamba wewe ni mpinzani na umehold hii hizi harakati kwa kujifanya kuweka siasa zako za kutaka kumsifia rais kwenye mambo madogo madogo tutakueleza tu taka usitake tutakueleza acha kuwa sneak acha ku acha kufanya biashara ya kisiasa ili biashara zenu ziende acha acha hiyo hatuwezi tukakubaliana na hiyo kitu hii ni nchi yetu yani wote we are the same same watu wamekuwa ni watu wapumbavu eti ambize unampigia mtu kuhusiana na masuala ya harakati kwamba kuna mtu kapata shida mtu anakuambia is bide wewe uko bize una ubize gani au aumiliki hata milioni mia moja. una rani biashara gani ya kufanya uwe bize wewe tunaishi kwenye generation ambayo ina fake life mpaka kwa wanarakati mpaka kwa wanasiasa faking faking una ubize gani au, au yani wewe hauwezi hata kurani biashara ya milioni mia moja. una ubize upi unajita mwanaharakati mwanaharakati unaposikia kwamba kuna shida unatakiwa uamke unatakiwa upigane kwa tume walishakuwa ni wa mchongo yani tunakuwa na watu wa mchongo tunakuwa na wanaharakati wa mchongo kwa hiyo wananchi wanaona hawa watu ni wa mchongo amna mtanzania ambaye ni muoga wa Tanzania wakipata watu ambao wana uwezo wa kuwajengea hoja vizuri na kuwaamini na kuambia twendeni barabarani wanakwenda. Ah Tanzania wana roho mbaya wawe. Kama mtu anaweza kumuingiza mtu chupa. Huyo ni raia wa, wa, wa kawaida tu. Sio askari, ni raia wa kawaida. Tuna mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo ni lazima uh, tujitafakari pia sisi na hakuna mapambano ambayo ambayo hayana gharama we have to pay it. utalipia kwa muda wako utalipia kwa fedha zako utalipiaje lakini lazima tulipe ili kutoka hapa tulipo angalia hata ukombozi wa nchi yetu watu walikuwa wanachanga nyerere alikuwa anachangishwa anapewa ana, ana, ana fedha kidogo kidogo aenda kupigania uhuru Watu walikuwa wanatoa muda wao wanapanda kwenye mabasi na malori wanasafiri umbali mrefu wanatembea umbali mrefu kwenda kudai uhuru wa nchi. Sasa wewe unataka tupate uhuru na wakati muda wote unawaza ugali wako. Sasa unawaza ugali wa siku moja badala tukae tutengeneze ugali wa miaka mia moja. Wewe unawaza tu ugali wa siku moja. Yaani una, unaishi kwenye nchi ambayo ni nchi ambayo ina neema zote lakini unaishi kwenye nchi ambayo hata ukiumwa ina maana wewe uwezi ukapata pesa yoyote. Yaani kila siku unatakiwa uende kazini. Usipenda kazini ina maana uwezi kula. Sasa hayo sio maisha ndugu yangu. Ndugu zangu, hayo sio maisha. Hii nchi ni nchi ambayo ni tajiri, tuna resources nyingi sana. 
Asa tunafikia hapa kwenye huu katili na dhulma ni kwa sababu ya hichi chama cha mapinduzi chenye watu wachache ambacho kipo madarakani kwa sababu ya sisi wanaharakati ambao ni very selfish sisi wana siasa ambao ni very selfish watu ambao tunafanya siasa za kiujanja ujanja tunaitana mheshimiwa alafu baadaye tukirudi nyuma tunaenda kusema bana sumona sikupondi sana na kutetea tetea na kufanya nini ili na wewe upate favor brother uweze ukatudanganya kwenye hichi kipindi ambacho ni kipindi cha teknolojia watu wana akili na wanakutazama na watu wenye akili wanakuona tu wanakuona jinsi ambavyo vilikuwa bwege wanakutazama tu wanakuona yani unaweza ukajifanya wewe ni mjanja you, you can fool the fool you can fool yourself to fool the fool yani unamwangalia tu mjinga hivi anapokudanganya unamtazama anaongea we uzungumzi lakini unamwona huyu ni mjinga huyu inchi mistake hapa kwa sababu ya hao watu sisi hemu hapo hapo walipo kwa sababu ya hao watu ambao ni madalali wa kisiasa madalali wa kiharakati lazima tuwe real tuwe real tupambane na tujue kabisa kwamba sasa tuna tunaenda mwezi wa 12 tunafunga mwaka mambo ambayo tumeyapigania mpaka sasa hivi kiwemo bandari katiba mpya tunaona tunaenda kufunga mwaka mambo yakiwa business as usual sasa tunatokaje hapa mwaka huo unaokuja tunaanzaje mapambano tunaendeleza vipi mapambano ni sisi kuondoa hiyo kitu ambacho nimesema ni unafiki selfish na ku, na, 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 na kutokupigania vikredit vidogo vidogo ambavyo havina umuhimu wowote mimi mimi shangazi soon i will turn 30 years miaka mitatu minne nitakuwa na 30 years kama Mungu akiniongeza miaka 40 nitakuwa na miaka sabini ni mzee miaka 40 ni michache sana kwa sababu nikiangalia miaka ambayo nilioishi hapa nyuma na yani ni miaka ambayo naona ni imeenda haraka haraka kwa hiyo hiyo mingine hiyo 30 na 70 70 nimeshakuwa mzee tena nitaanza kuambiwa kwamba usile vyakula vyenye sukari sijui baga nini nini nitakuwa nakula mamichicha ma vyakula ambayo ni ya kawaida kawaida ambayo hayana hata mafuta sasa kwa nini tusipiganie nchi ambayo yani kwa nini tusipiganie tusipiganie kwa ajili ya vizazi vinavyokuja kwa nini tusipiganie kwa vizazi ambavyo vinavyokuja shangazi kama ulivyoniambia niongee sana in short lakini nimeshindwa kuongea short nafikiri naomba nimalizie hapo lakini kuungana na kuwa kitu kimoja na kuacha hayo mambo matatu ambayo niliyosema ni muhimu kuliko kitu chochote e, na cha kuongezea hapa kuna 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 mzee mmoja amekamatwa ame amepotea ame tokea tarehe 24 anaitwa George Kondo huyu ni mkazi wa Keko amepotea kuna a, a, watu walikuja kwenye kijiwe chake cha bodaboda wakajitambulisha ni askari muda wa saa nne asubuhi na wakaondoka naye lakini mpaka sasa hivi tunavoongea hapa mke wake watoto wake wapo wenyewe baba ajarudi na baadhi ya bodaboda wenzake wamejaribu kwenda polisi kuulizia vituo ambapo vituo vya hapa Dar es Salaam vya Dar es Salaam hawa ayuko actually hajaonekana kwa hiyo naomba pia tuendelee kupaza sauti na hii ndicho kile kitu ambacho ninachosema uh, tusipokuwa na utawala bora wa sheria kila mtu atakuwa analia sauti yake na haitosaidia chochote na utawala bora na wa sheria unajengwa na nini unajengwa na katiba mpya kwa hiyo tunaposema katiba mpya tuna yani yani tu, tuna, tunajumuisha kila kitu Yaani zikero ndogo ndogo ambazo mnazoziona huyu e, kazulumiwa ka, ka, ka hichi kafanywa nini hichi tukiwa na katiba mpya ndugu zangu sheria italazimisha mtu kuifuata hii sheria iliyopo sasa hivi sio sheria hii, hii katiba iliyopo sasa hivi sio katiba hii katiba ni ya kipindi ambacho kimesha pita huko ni katiba ambayo ina 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 ina, 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 ina tu sisi ambao ni maskini na ni katiba ambayo matajiri wapo juu yao kama jinsi ambavyo tulivyoona uh, kuna baadhi ya polisi wanasema ukiwa tajiri bana siku hizi ukamatwe au ukiwa mbunge ukiwa na mali nyingi ukamatwe kwa hiyo huyo ndugu yetu kapotea uh, familia yake na mhitaji tunaombeni tuendelee kupaza sauti shangazi nashukuru sana na pia uh, tunaomba pia tuendelee kuwachangia kumchangia nani uh, Hashim 
uh, pamoja na Michael uh, na hao wengine ambao waliopitia madhila ambayo yanaendelea sasa hivi lakini pia uh, easy hila ambazo zinaendelea sasa hivi tumeshazigundua na tutazishirikia tutazishirikia hawezi kufanya kitu chochote na kupitia space hii najua wanasikia na kwamba tunajua sasa wewe ni afisa uwe ni afisa gani sijataka kutaja kabisa ku mention lakini unajua ni afisa ni mtu mdogo sana usiingie kwenye mitego ya kipumbavu hii issue ni ya wananchi imeshaingia kwa wananchi wananchi wamechukizwa na ili tukio hakuna mama hakuna baba wala hakuna ndugu ambaye anaweza kuvumilia unyama aliofanya Pauli na Gekul uendelee na hawa hao hao maafisa wa chachi wachache watumike uh, kwa ajili ya kufanya hayo ambayo wanataka kwenda kufanya sasa hivi. Nashukuru sana shangazi. Asante sana kwa mdako. Shukran sana. Asante sana Dos Dedi. Eh, nataka nihakikishe sasa tunapata changiji wengine. Naona White House kaanguka. Niko na hamu sana kumsikia. Kama yuko kwenye space namba arudi hapa juu. Eh, sasa ni tumpe nafasi shangazi mwingine. Ana karibu uchangie kama nilivyokuambia bado watu wana request mic kwa hiyo tujaribu kufupisha ana karibu Asante sana uh, 